Добре дойдовте на YouTube каналот Discover Macedonia. Во денешната епизода ви го представуваме едно од најпознатите Мариовски села, селото Градешница. Кликнете subscribe и notification и уживајте во убавените на Македонија. Возејки од Битола кон Новаци, низ селата Маково и Рапеш, низ преубавите предели на Битолско Мариово стигнавме до влезот на селото Градешница, каде веднаш може да се слушне жуборот на градешка река. Местоположбата на ова село е доста специфична. Оддалечено е од Битола 53 км, близо е до градот Прилеп, а исто така и до државната граница со Грција. Сместено е на надморска височина од 800 метри. Градешница своето име го добила по тоа што порано во споредба со другите Мариовски села била најнапредна, најголема и најубава населба и всушност личела на град. Ни селото тече чистата и бистра градишка река, која извира високо на планината Козјак и се влева во Црна река. Во овој горен дел на реката, водата е толку чиста што селаните пијат вода директно од реката. Во горниот дел на реката, веднаш под црквата Свети Спас, се наоѓат темнички од вир. Иако водата е доста ладна и во месец август, Голем број на посетители уживаат капејки се во бистриот и длабок вир на градишка река. Некогаш на реката работеле 10 воденици, и се толчело вино во длабка во каменот, издлабена од старите винари. Познато и како родното место на Итарпео, мудриот и досетлив македонец. Итарпео е еден од најпознатите ликови во македонските народни приказни, обичен сиромашен македонски селанец од Мариово, кој се одликува со извонредна итрина, с наодливост, и воедно е представник на македонската шегобиина мудрост. Селото е пространо и поделено на долно, средно и горно мало. Има многу убави стари куќи, стари градби, градени од камен и кал. Селаните грижливо си ги одржуваат своите стари огништа, некои од нив стари и по 150 години и со чувани до ден денешен. Градешница представува типичен пример за раселување на македонските села во втората половина на 20-тиот век. Селото било познато по изворено високиот наталитет, по тоа што во 50-тите години биле забележани неколку домаќенства со по дури 20 деца. Посебна чест ни беше посетата на етно куќата Теодор, која се наоѓа од другата страна на градешка река. Етно куќата, која по своја замисла ја гради Тодор Булевски, започнува со работа од март 2021 година со место за престој и преноќиште. Место преполно со етно елементи во склоп на самата куќа, со преубав двор, летниковец покрај самата река, фурна, мал базен. Место каде можете да се опуштите и да уживате во етно убавините на градешница.
Во центарот на селото направен е споменик во фигура на конј во спомен на 100 годишнината од крајот на првата светска војна. Споменикот е направен од железа, остатоци од метал од војното поле на Кемакчолан, шрапнели од бомби од војната и е посветен на сите жртви од првата светска војна. Најголема црква е црквата Свети Никола, која е и главна селска црква, пред чиј влез се наоѓа убава чешма. Црквата била срушена за време на Првата светска војна, а била обновена во 1923 година. На околу 1 км од влезот на селото е тврдината Пешта, позната по приказната за Калеш Ангја, Мариовска девојка со челична волја, спремна и поцена на својот живот да ја сочува својата вера и да не се предаде на Прилепскиот Кадија. Во некој од следните видеа ќе спомниме повеќе за младата и храбра Калеш Ангја. Тоа што малку луѓе го знаат е дека во ова село во 1952 година е пронајден и зап од преисториското животно мастодонт, еден од деветте примероци од мастодонт пронајдени во Македонија, кој денес се чува во Природниот музеј во Белград. Црквата Свети Димитрија се наоѓа на самиот влез во селото. Мала по димензии, градена од кршен камен, еднокорабна црква, изградена многу одамна уште во 14-тиот век. Во градешница и околината има неколку помали цркви, духовни светилишта кои обстанале низ вековите. Во непосредна близина на градешница се наоѓа манастирот Свети Илија. Манастирот е обкружен со големи дрва и убаво зеленило, каде човек може за кратко да одмори во дворот на светиот храм под дебелите сенки на дрвата. На 1. август овој манастир го посетуваат неколку јади гости од целото Мариово, кога е и слава на селото. До манастирот има извор, познат по бистрата, ладна и лековита вода. Во своите најдобри времиња градешница бројала и до 1500 луѓе, а во училиште од прво до четврто одделение учеле и до 150 ученици. Меѓутоа, денес во селото има околу 150 куќи со само 30 на жители. Преубавата природа на Мариовскиот крај, убавото и надалеку познато село Градешница, бистрата и чиста градешка река, како и прекрасната етно куќа Теодор, се вистинска причина да го посетите ова катче на Мариово и да уживате во убавините на јужните предели на Македонија. Довидување до следното видео, а до тогаш уживајте во нашите предходни видео.